السلام علیکم میرا نام ہے نمان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ہوس فرینڈس پچھلے کچھ سالوں سے سیمسنگ اپنے اسمارٹ فونس کے اندر دو مختلف قسم کے پروسیسر کو یوز کر رہا ہے جو سیمسنگ کے اسمارٹ فونس ہمارے پاس یہاں پر آتے ہیں ان کے اندر سیمسنگ کا ایگزینوس پروسیسر لگا ہوا ہوتا ہے اور جو فون سیمسنگ امریکہ کے اندر سیل آؤٹ کرتا ہے ان کے اندر سیمسنگ نے سنیپ ڈریگن کا پروسیسر یوز کیا ہوا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہے سیمسنگ دو ڈفرنٹ پروسیسر کو کیوں یوز کرتا ہے آپ لوگوں کو ان پروسیسر میں سے کون سے پروسیسر والا اسمارٹ فون یوز کرنا چاہیے اس کے علاوہ ان کے بارے میں ہم لوگ کافی انٹرسٹنگ چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تو فرینڈس پہلے پہلے کیا ہوتا تھا کہ سیمسنگ اپنی فیکٹریز کے اندر دوسری کمپنیز کے لیے چپس اور پروسیسر اور ریمز وغیرہ بناتا تھا یعنی کہ سیمسنگ کے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی اویلیبل تھی جو کہ چپس بنانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے بعد کے اندر سیمسنگ نے یہ سوچا کہ اگر ہم لوگ دوسروں کے لیے بھی چپس بنا رہے ہیں تو ہم لوگ اپنے لیے کیوں نہ ایسی ایک چپ بنا لیں جو کہ ہم لوگ اپنے اسمارٹ فونس کے اندر یوز کریں کیونکہ سیمسنگ کرتا تھا کہ پہلے دوسری کمپنیز کے لیے پروسیسر وغیرہ بناتا تھا ان سے بعد میں بائی کر کے اپنے اسمارٹ فونس کے اندر یوز کرتا تھا تو سیمسنگ کو وہ کافی زیادہ کوسٹلی پڑتے تھے بعد میں سیمسنگ نے اپنا پروسیسر بنا لیا جس کو انہوں نے پہلے ہمنگ برڈ کا نام دیا اس کے بعد بعد میں انہوں نے اس کو ایگزینوس کا نام دے دیا اب اس کو بنانے کی سیمسنگ کے پاس سب سے بڑی ریزن یہی تھی کہ ان کے پاس آلریڈی ٹیکنالوجی تو ساری اویلیبل تھی ان کو کافی زیادہ کوسٹلی پڑ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ اپنا پروسیسر بنا کے جب اپنے اسمارٹ فون کے اندر یوز کریں گے ایک تو جو ہمارے پروسیسر کی پرائز ہوگی وہ کافی زیادہ ہمیں کم پڑے گی اور اس کو جب ہم لوگ اپنے اسمارٹ فون کے اندر یوز کریں گے تو ہمارے اسمارٹ فون کی جو اوور آل پرائز ہوگی وہ کافی زیادہ نیچے آ جائے گی تو اس کے بعد سے ہی سیمسنگ نے اپنے فونس کے اندر اپنے پروسیسر کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیا لیکن اگر ہم لوگ یہ بات کریں کہ امریکہ کے اندر جو فون سیمسنگ سیل آؤٹ کرتا ہے ان کے اندر سیمسنگ نے اپنے پروسیسر کو یوز کیوں نہیں کیا تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ شروع شروع کے اندر جب سیمسنگ نے اپنے پروسیسر کو تیار کیا تھا تو اتنے کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے ان کے اندر جو پرفارمنس ہمیں ملتی تھی وہ کافی زیادہ کم ملتی تھی اور ان کے اندر ہیٹنگ وغیرہ کے کافی زیادہ ایشوز تھے تو سیمسنگ نے یہی پریفر کیا کہ ان کی جو ڈیوائسز انٹرنیشنلی سیل آؤٹ ہوتی ہیں امریکہ وغیرہ کے اندر وہ وہاں پر جو سنیپ ڈریگن کے پروسیسر ہیں ان کو ہی یوز کرے کیونکہ وہ اس وقت زیادہ سٹیبل تھے اور یہاں پر انہوں نے اپنے پروسیسر یہ جو ہمارا ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے ایگزینوس کے پروسیسر کو یوز کیا لیکن اس کے بعد چیزیں ایسی نہیں رہیں بعد میں کیا ہوا کہ سیمسنگ نے اپنے پروسیسر کو کافی زیادہ امپروو کر لیا اور بعد میں ہمیں کچھ ایسے کیسز بھی دیکھنے کو ملے کہ سنیپ ڈریگن کا جو پروسیسر تھا وہ اتنا زیادہ اچھی طرح پرفارم نہیں کر رہا تھا اس کے کمپیریٹیولی جو ایگزینوس کا پروسیسر تھا وہ زیادہ اچھی طرح پرفارم کر رہا تھا اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے سنیپ ڈریگن ایٹ ٹین کے اندر جب سیمسنگ نے اس کو یوز کیا تو اس کے اندر کافی زیادہ ہیٹنگ کے ایشوز آ رہے تھے تو سیمسنگ نے سنیپ ڈریگن ایٹ ٹین کو ٹوٹلی طور پر سکپ کر کے اپنے سیمسنگ گلیکسی ایس سکس کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ڈیوائسز سیل آؤٹ کی اس کے اندر سیمسنگ نے اپنا پروسیسر ایگزینوس سیون فور ٹو زیرو کو یوز کیا اور اب اگر ہم لوگ یہ بات کریں کہ اس وقت ہمیں جو ایگزینوس کے پروسیسرز ملتے ہیں وہ کافی زیادہ ایڈوانس ہیں ان کے اندر ہمیں کافی زیادہ اچھی پرفارمنس ملتی ہے جو مسئلے میں شروعات کے اندر ملے تھے وہ اب نہیں ملتے تو اب سیمسنگ ان کو امریکہ کے اندر کیوں نہیں یوز کرتا تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو سنیپ ڈریگن پروسیسر ہے وہ امریکن کمپنی کال کام کا پروسیسر ہے تو جتنے بھی پیٹرنس ہیں جتنے بھی رائٹس ہیں فور جی کے ایل ٹی ای کے سی ڈی ایم اے کے ٹیکنالوجی کے امریکہ کے اندر وہ کال کام پہ پاس ہیں تو اگر سیمسنگ نے اس وقت اپنے ایگزینوس پروسیسر کو امریکہ کے اندر سیل آؤٹ کرنا تو سب سے پہلے سیمسنگ کو ان کی لوئلٹی کو بائی کرنا پڑے گا تو ایٹ دی اینڈ یہ ہوگا کہ جب امریکہ کے اندر سیمسنگ اپنے پروسیسر کو یوز کر کے وہاں پر اسمارٹ فونس کو سیل آؤٹ کرے گا تو ان کی جو کوسٹ ہوگی وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی تو اس وقت آپ لوگوں کو آلریڈی پتا کہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے اسمارٹ فونس کے درمیان وہ بہت زیادہ تو سیمسنگ کے لیے اب یہی چیز سوٹیبل ہے کہ وہ امریکہ کے اندر سنیپ ڈریگن کے پروسیسر کو یوز کرے ان کو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے کیونکہ سیمسنگ نے جب اپنا پروسیسر لانچ کیا تھا تو ان کی پہلی پریفرنس یہی تھی کہ جو پروڈکشن کوسٹ ہے اپنے اسمارٹ فونس کی اس کو لو کیا جا سکے تو اگر سیمسنگ اپنے پروسیسر کو یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو پروڈکشن کوسٹ ہے وہ زیادہ بن رہی ہے تو سیمسنگ کے لیے یہی چیز بیٹر ہے کہ وہ سنیپ ڈریگن کے پروسیسر کو یوز کر کے امریکہ کے اندر فونس کو سیل آؤٹ کرتا رہے اب یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ ان دونوں پروسیسرز میں سے کون سا پروسیسر زیادہ
ऑप्टिमाइज़ किया जाता है गेमिंग के लिए तो हमें जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलती है स्पेशली गेमिंग के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है हमें स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के अंदर तो अगर आप लोग गेमिंग करते हैं एक फ़ोन के अंदर जिसके अंदर एक्जनोस का प्रोसेसर लगा हुआ है और उसका कंपेटिवली आप लोग गेमिंग करते हैं एक फ़ोन के अंदर जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है इस वक्त दो के अंदर तो आप लोगों को जो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी वो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के अंदर ही मिलेगी उसके अंदर आप लोगों को जो एकूरेसी मिलेगी जो फ्रेम रेट मिलेंगे गेम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेंगे और जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह मिलेगी इसके अलावा मुझे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए एक्जनोस वाला बाय करना चाहिए या फिर स्नैपड्रैगन वाला बाय करना चाहिए तो आप लोगों को एक्जनोस वाला ही बाय करना चाहिए उसकी सबसे बड़ी रीज़न यह है एक तो है प्राइस क्योंकि सैमसंग जब पाकिस्तान के अंदर फ़ोन को लॉन्च करता है तो वो एक्जनोस प्रोसेसर के साथ ही लॉन्च करता है तो अगर आप लोगों को स्नैपड्रैगन वाला फ़ोन बाय करना है तो उसके लिए आप लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ेगा या फिर अगर आप लोग मार्केट वगैरह से भी खरीदते हैं तो आप लोगों को वो वाला खरीदना पड़ेगा जो कि किसी इम्पोर्ट किया हो तो उसके अंदर आप लोगों को क्या होता है कि यहाँ पर वारंटी नहीं मिलेगी क्योंकि सैमसंग यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर फोन को लॉन्च करता है उनकी ही वारंटी देता है जो आप लोगों ने सैमसंग के अलावा किसी थर्ड पार्टी के सोर्स के थ्रू खरीदे हैं उनके अंदर आप लोगों को वारंटी नहीं मिलेगी इसके अलावा एक्जनोस के जो प्रोसेसर हमें इस वक्त मिल रहे हैं उनके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है लेकिन जब हम लोग एट द एंड पीक लेवल के ऊपर लेके कंपेरिजन करते हैं तो उस वक्त हमें जो गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस मिलती है वो स्नैपड्रैगन के अंदर ज़्यादा अच्छी मिलती है अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्जनोस के अंदर हमें परफॉर्मेंस मिल रही है इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप लोगों को मुझे मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक्जनोस वाला ही फ़ोन खरीदें उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को वारंटी मिलेगी और सैमसंग ने उसको जो ऑप्टिमाइज किया हुआ होता है वो यहाँ की कंडीशन के मुताबिक ही उसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ होता है तो आप लोगों के लिए वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला तो आप लोग वो भी खरीद सकते हैं इसके अंदर भी किसी किस्म का कोई भी हर्ज नहीं है तो इस वीडियो के लिए इतनी तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि सैमसंग दो मुख्तु किस्म के प्रोसेसर को क्यों यूज़ करता है अपने स्मार्टफोन के अंदर और आप लोगों को कौन सा खरीदना चाहिए वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए